¿Qué es lo que mi gente de Otro 500 TV? Hoy estaremos entrevistando a una ciudadana americana que estará contándonos cómo, cómo llegó a República Dominicana y por qué después de ocho años todavía está en República Dominicana después de su llegada al país. Aquí tenemos nuestro compañero Reimel que estará traduciendo a la ciudadana americana y espero que ponga mucha atención a esta historia porque le puede enseñar a aquella persona que tiene en mente conseguir dinero fácil. Ella estará contando su historia y espero que esto le sirva de enseñanza para que no hagan lo mal hecho. Buenas, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cuál es el nombre de usted exactamente? Carla Sanelma Jennings. Ok. ¿Usted de qué país? United States, Massachusetts. ¿O oh, Washington? No, Massachusetts. Ok. Boston. Boston. ¿Cómo, ¿Cómo usted cae aquí en República Dominicana? I came here in 2006 because a man in Una Hombre en Nueva York, dije y de paga mi diez mil dólares if I ven aquí te busca una kilo de cocaína. Usted está diciendo que un amigo, una hombre, no, un hombre, un hombre en el año 2016 le ofreció a ella diez mil dólares para que ella recoja aquí un paquete de cocaína. Okay. 2006. Un kilo. 2006. 2006. 2006. Entonces usted estaba consciente que era un kilo de cocaína. Sí. ¿Y por qué, por, qué usted, eh, por qué usted hace eso? Por el dinero. ¿Por los 26 mil dólares? No, por los 10 mil dólares. ¿10 mil? Ok. ¿Qué edad usted tenía con, en ese tiempo? Cuando yo voy por el aeropuerto, la policía para a mí y sabe mi nombre completo. Oh. And sabe that yo tiene uno kilo en mi maleta. And the police are total focused conmigo. So yo pensa más salga. Yo tranco por ocho años en la high mujeres. Okay. Mi sentence was por diez años en una mujer y para una iglesia. Sweat me, but dos años antes. Fue la primera vez que usted tuvo preso en la cárcel. Sí. Wow. ¿Y qué parte usted tuvo? ¿Qué experiencia usted tuvo personal en la cárcel de las hayo mujeres? Yo aprendí mucho diferentes cosas de comida de aquí. aquí. Um, Aprendió en español allá. En español. Oh. Con una uh, mujer. Muy bueno conmigo. Ella es, primero nombre es Antonia. Ok. Y ella ayudó a mí mucho cuando yo en Najayo. ¿Cómo? Que ella le ayudó mucho cuando estaba en Najayo. ¿Qué edad tú tenías? O sea, how old do you have in that time? Exacto, esa es la pregunta se quedó en el aire ahorita. Mm -hmm. ¿Qué? O sea, how years? Ocho you años. Have? No, 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 no. You have. Aquí, in here? No, no, no. You, you, you have. Oh, yo tenía 60 años. 60 años. Y, and now? Um, oh, now I, yo tenía 60 años. Ahora tiene. ¿Y en 2006? Yeah, 42. 42 años. A los 42 años tú caíste en Najayo Mujeres. Ajá. Okay. ¿En qué? Por, ¿Por cuál aeropuerto? ¿Por cuál aeropuerto usted llegó? Santiago. Por Santiago. ¿Y, y su familia? Yo, mi mamá at the Tempo Viva en 2008, ella murió. Yo está aquí en Najayo. ¿Y cómo, 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 cómo impactó eso en su vida? Usted estando presa y su, y su madre. Yo uh, hace clases cuando yo entré a Najayo y pandillería y español, costura. Um, Trabajar en la cocina, trabajar en la biblioteca, en cuando yo entró, y leí mucho libros, 
y cuando la embajada would visit, they would dejar libros en inglés. Oh, okay. So yo leí mucho. ¿Usted, usted cree que, que Kael Presa le cambió la vida? Sí. ¿Qué le cambió? Antes yo quiero to hacer drogas. Ahora no. Yo quito eso. Um, ahora no tienen mucha confianza en mucha persona. So, yo más solo. Ella dice que no comparte con mucha persona. Ahora mismo anda más solo. O sea, tiene un pequeño círculo, un círculo cerrado en la cual tiene pocos amigos. Pero como quien dice a ella, no le engañaron porque ella sabía. Sí, ella sabía. Eh, ¿Para qué tú va, ibas a utilizar el dinero? ¿Y tenías ese dinero? El dinero uh, of cocaína. ¿Para uh, qué tú ibas uh, a usar? Uh, yo no sé. Yo quiero ese dinero para mí y mi hija at the temple. Oh, ¿tiene hija? ¿Cuántas hijas tiene? Yo tengo una sola. One una daughter. sola. One daughter. Oh, ¿Qué edad tiene? Ella tiene 34 años ahora. Okay. Ella es casada con un hombre muy bueno. Oh. And ella tiene dos niñas. Oh. ¿Y, ¿Y ellos han venido a visitarla al país? No. ¿Y cuando estaba presa no tuvo ninguna visita de su familiar? No. Wow. Eh, la otra pregunta es, ¿y por qué usted no está en los Estados Unidos? No ha sido deportada hacia allá cuando salió de Najayo Mujeres. Cuando yo salga de Najayo Mujeres... Yo vivo en una casa con una mujer que tiene cuatro hijos. Yo pienso que eso es bueno, pero ella piensa que yo trabajo para ella sin dinero. Ok. Ella quiere no la quería pagar. Ella no quiere pagar. Y ella quiere yo de cuidado para ellos niños. Ella tiene dos más chiquitas y dos más viejos. Y yo no me gusta eso. Cuando ella cambia de casa, ella dije, yo no puedo voy con ella. Y deja a mí en la calle. Okay. Hay otra per persona y una vecina, Lizette, tiene una cosa en la hora. Tiene tres niños. Pero cuando ella dije que yo puedo vivir con ella, yo igual para una familia. Yo no trabajaba para ella. Yo hace de igual cosas que una familia would hace en una casa. Y yo vivo con ella por dos años. Then yo busca trabajo en un centro de llamada, un call center. Oh, ok. Y por los últimos cinco, cinco años, from 2017 to 2021, 22, Año 22, yo trabajo en un centro de Germana. Ok, pero le, le preguntaba por qué usted no ha sido deportada a su país, a por Estados de, Unidos. Aquí, ¿Por qué no has regresado a tu país? ¿Por qué? Yo estaba bien aquí, yo tenía trabajo, yo tenía apartamento, yo tenía las cosas que necesita. Ah, usted estaba bien económicamente. Yeah. Oh. económico, yo bien cuando yo trabajaba. And it was bueno. Mi vida was bien. And yo no pensé de boy. Yo hablo con mi hija, con Facebook, and mi niñetas, con Messenger, and mi tía, and mi una amiga yo tiene, and Janice, simply. Ultra amigos and amigas that yo tiene allá, casamente no habla nada. No quiero, no ayuda. And no, yo no sé, sabe de vida ahora. O sea, que te gustó tanto el trabajo que tenías eh, sí. acá y te quedaste trabajando acá porque tenías una vida estable. Exacto. Entonces, me había dicho anteriormente que estabas con, trabajando para una persona de gratis como si fuera su esclava, ¿no? Sí, antes. Antes. Cuatro meses duraste con yeah, ella. Cuatro, cuatro okay. meses. Después otra persona, una vecina, te ayudó. Mm. Y duraste dos años sí. con ella. Sí. Y luego de ahí conseguiste el trabajo del consulte. Sí. Entonces. Ella ayuda a mí mucho. Lizette eh, ayuda a mí mucho. Te habla español más bien. Ok. En, en ella es casa. Ella, una persona. Yo 
equal, yo dije, yo equal as una familia. Y cuando yo voy de la limpio, ella dije, no. And I, yo dije, sí, que yo vivo aquí. Mm -hmm. Yo no tengo problema para ayudar cualquier cosa. Y ella ayuda a mí mucho, porque en ese tiempo yo no tenía dinero. Ella ayuda a mí cuando yo quiero cigarrillo. Ella provide todo mi comida. And yo ayuda a ella. Una noche ella voy, y ella was going to buscar una persona a cuidar para her niño chiquito. And yo dije no. And she okay. goes, no, no, no. Yo buscar una persona. I said, no, yo soy familia. Yo cuidado para <laughs> mi amado chiquito. Uh, and dije, yeah, yeah, okay. Tú lo querías como si fueran tus hermanos. Sí. Los hermanos. Sí. Tú, sí. tú no recibías ningún dinero por cuidarlo. No. Yeah. Tú lo cuidabas como <laughs> si fueran tuyos propios. Sí. Sí, okay. pero usted nunca fue al consulado americano. Sí, simply. Pero no pensando... Cuando yo necesito mi pasaporte, yo voy al consulado. Um, yo no pienso, voy a mi país... Yo solo pienso, yo, a un tiempo sí, yo voy, pero no pienso. Yo no ¿Usted no ha pensado ahora mismo ir uh, a su país? Cuando se acabó el trabajo, cuando de, mi trabajo dije, baja, hablo en Human Resources, and they apagan mi the dinero, they dije, venga en seis meses, yo voy. They dije, venga en tres más, yo voy. They be, dije, venga en tres más. Yo no voy. Pero... Duraron un año llamándote al trabajo. Yeah. Y te hacían perder el tiempo. Y está bien. Voy para la capital. Te busca trabajo. Ahora muchos centros de llamadas. Require una célula de dominicano. O una célula de trabajo. ¿Usted, usted tiene cédula dominicana? No. Yo solo tengo mi passport. Ella dice que los trabajos ahora mismo están requiriendo una célula dominicana o una identificación dominicana para mm -hmm. trabajar, para entrar mm -hmm. en el call center. Tú trabajas en un call center, sí. entonces en aquellos tiempos no pensabas regresar a tu país porque tú estabas mm -hmm. bien económicamente acá. No, en, yo vivo en Vía Mea antes yo venga aquí para Vía Antogracia. Yo tenía un amigo que vive junto en la casa. Uh -huh. Él no es una pareja, ah, usted, novio, usted, ¿Aquí nada. usted no tuvo pareja? No. 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 Solamente tuvo un esposo. ¿No le gustó un dominicano a usted? No. ¿No le gustan los dominicanos? Sí. Yo, yo, me, me ¿Qué le gusta? Yo ¿Qué me, le gusta a usted de los dominicanos? Dígalo ahí. Hay muchos hombres aquí bueno, pero hay mucho pensando americanos tienen dinero. <risa> or, <risa> Oh, visa, they quiero, la they quiero de visa. <laughs> <laughs> Pero yo cuando Dios Dios sabe cuando yo necesito una relationship. Pero ahora no. Ahora yo necesito pensando que se acabó todo. Cuando yo venga aquí, yo vivo en una casa. Y la mujer y was bien bueno, pero es hijos, no. Okay. <laughs> eh, es uh, hijo, no me gusta a mí en la casa. Y dije, es mamá, cinco me yo vivo con ella por cinco meses, y él volta a mí para la calle. ¿La bota para la calle? Ya. Yeah. Pero yo trabajo en una tienda de ropa. Aquí. Uh, no, y sí, la tienda Doña en uh, La Mea. En ella, ella tiene una cosa grandísima. Todas las cosas que yo tengo ahora es en ella tienda atrás. And we, the primero noche, yo aquí en la calle. Yo durmiendo en, en dos días en The Boomba de Gas, the Uni Gas, Arriba, oh. the Primero Noche. ¿Y, This, qué, y qué, qué pasó en, en esos días que usted durmió en la calle, en la bomba de gas? ¿Qué usted sintió? ¿Miedo? Mm, sí, yo no, yo no sabe qué era hacer. Y then yo recuerdo hay un hotel, y yo voy, y hablo con el hombre, Primero, 
yo pago 300 pesos por noche. Pero él habla a mí un día y dije that yo puedo pago 200. Es un hombre bien bueno conmigo, cuidaba a mí mucho. Yo me gusta aquí, pero 200 pesos diario es un poco mo mucho para pa pa mí ahora. Para no trabajo, para el que no trabaja es un poco mucho. Sí, yo en la tienda, Doña hace todo mi comida. Está bien, yo voy a la Commodore, where, donde tú puedes comer libre. Gratis. And, uh, and usted, come, usted, usted come el comedor económico de aquí. Sí. ¿Y cómo? ¿Qué, qué le parece esa comida? Está bien. De, hace esa comida para casi 200 personas. Y cuando tú necesitas hacer comida para muchas personas, igual para no, no hay, de hacer comida para 300 mujeres. ¿Cómo era esa comida? No? Es bien. La comida es bien. Es bien. Es no una comida perfecta, es no una comida de tu casa, pero bien. Ok. Es saludable. Igual, igual the, the Commodore Economico. Es bien. Es no mal, malo. Ok. Y mucha gente se queja de eso. Sí, fíjate. <risa> pero la, la pregunta mía, eh, Reime, Reime es el traductor de ella, para mí. Uh. Eh, <risa> para el que no lo conocen, le voy a dejar su internet ahí. Eh, la pregunta es, que ella no me ha contestado, o que yo no he entendido, es, ¿qué ella hace aquí? Porque el, el Estado, lo estadounidense, el gobierno estadounidense no deja a su, a su gente no, así. Sí, no, no, en el aire. Claro. No, yo, en el día, yo trabajaba en la tienda. Yo regalo la ropa, yo plancho la ropa, yo limpio la tienda. Pregúntas al inglés, que obviamente yo no estoy entendiendo. <laughs> Or dispute sí, after work. Oh, well, What do I do after work? What? Eh. <laughs> <laughs> ¿Qué haces aquí que no te regresas a Estados Unidos? ¿Por qué no te regresas a Estados Unidos? Dinero. Dinero. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto necesitas tú para regresar a Estados Unidos? Yo tenía una multa cuando yo estaba aquí en Ohio. Estaba bien de taxes de impuestos aquí en mi pasillo. So, en pesos, the taxes, 85 mil. Mi multa es 40 mil. Okay. And then the pasillo, yo no sé. Ok, que de impuestos, ella debe de pagar algunos 3 mil dólares, algunos 3 mil dólares de impuestos por el tiempo que ella duró aquí, ¿sabe que los extranjeros cuando duran un periodo aquí deben pagar mm. una multa? No, 3 mil en impuestos. Mil, casi 1.500. No, o sea, mil con, quinto con los 40 mil pesos más, viene sí, siendo algunos casi... 3 mil dólares con el vuelo y todo. Sí. 1.500 dólares. Eso Tres, es nada más Tres mil con todo y vuelo. Y usted no, no tuvo un ahorro allá en Estados Unidos, una propiedad, nada. Yo tengo mi familia, mi tía y mi tío ahora. They're, they care to you are. Mi tío, tía, mandado dinero, so yo tenía una cell phone. So yo tenía communication con ella. And yo commu and, and communication con mi hija. Um, the other día. And ella ayuda me cuando yo aquí en Ohio. No tiene mucho. Ella tiene mi tía y tío a pension out. He trabajado un ching, de no tiene todo el dinero, pero te van a ayudar. Ellos están trabajando para mandarle la ayuda económica okay. también, pero que no tienen lo suficiente para poder llevársela de nuevo. Entonces, ¿por dónde tú te comunicabas? O sea, ¿qué medio, cómo tú utilizabas las redes? O en qué lugar, mejor dicho, tú ibas para comunicarte con tu familia. Antes de cell phone, yo contigo. <laughs> sí, pero. On tu computer. En, But, mi, en mi computadora, uh, tú sí. iba y te comunicaba con ellos. Sí, diario. pero. Antes de. Yo use the computer en, en, contigo y yo mm -hmm. no comunico. Antes okay. de, uti, de tu ir a mi negocio. A usar la computadora para comunicarte con tu familia. Tú no te podías comunicar con ellos. No. Nadie... Cuando yo aquí en la casa, uh, sí, porque hay una computer. Uh -huh. 
Pero cuando yo salgo de cuando de vuelta a de casa, yo no tengo comunicación. Ok, déjame hacer una pregunta, ¿eh? sí. que se me va ahí. ¿A qué usted se dedicaba en los Estados Unidos? ¿Cuál profesión tenía antes de usted Venga traer aquí. droga aquí? What, y, what is your job in the United States? Antes aquí, yo trabajaba en McDonald's. Yo, una supervisora en Super. McDonald's. Ok. Ok. Supervisor en McDonald's. Sí. Si usted era supervisor en McDonald's, ¿cuánto usted ganaba? At ese tiempo, it was ocho dólares. Ocho la hora. Ocho veinticinco la hora. Bueno, para ese tiempo estaba bien. Ah, sí, ¿Cuánto, cuánto hacía tiempo. semanal? Um, yo ganaba casi cuatrocientos dólares. La semana. Mm -hmm. En ese tiempo, ¿qué año usted está hablando? Es 2005, 2006. Todavía. Sí, Todavía. 1600. Ahora. Cuando yo voy, yo quiero trabajar en McDonald's otra vez. Es 15 dólares. <risa> Ahora el doble. Ah, pero, eh, pero la, la, eh, usted, usted renunció al trabajo cuando usted vino a hacer el cosa para acá. Sí, yo trabajaba. Ok, ok. ¿Y qué le ha gustado de este país? Hay mucho libre. Más tranquilo. Uh, ese país y más amor. Eh, es que yo cuando, cuando yo aquí es que yo ve um, aquí en Villa de Gracia Dios está aquí en Villa de Gracia oh, man. Oh, man. hay mucha persona antes antes de todo cosas ayúdame con un ching de dinero con comida if you're tenis hungry la ayuda Um, on, eh, yo dije yo eh, te puedo ayudar a mí te pago el hotel si yo no tengo el dinero like on domingo yo no trabajo so yo aquí en la calle pregunto a personas si te puedo ayudar a mí con 100 o 50 pesos so yo puedo guardar de los 200 pesos lo pago el hotel and then if yo veo una persona y yo comento te habla esa persona pregunta compra mí una cosa de comer yo pregunto Ay, yo comí mucho pica pollo en la noche. <risa> le gusta, le gusta el pica pollo dominicano. Sí, Digo, está bien. Está eh, bien. Eh, sí. Es mejor que, que KFC. Y, ¿Cuál sí. es mejor? ¿Cuál es mejor? Yo me gusta KFC, pero aquí the pick up, the different pica pollos es más de casa. Aquí es más de casa. Eh, sí, más de casa. KFC es más corporate. Ok. Pero ¿Usted ha ido sí. al velorio? Al velorio. Sí. ¿Te gusta el velorio? Te puso. No va a sacar caca buena ahí, eh. Esa cara, esa cara que usted puso. <risa> hable bien. <risa> ¿Y qué usted extraña de su país? De los Estados Unidos. El país que todo el mundo quiere llegar. El país de los sueños de todo latino, casi todo el mundo. Todo pinta eso. Sin dinero, ningún país es suave. Ok. Cuando una persona quiere boy, but you Estados Unidos. Aprende inglés. Antes yo voy. Allá sí, te conozco con tu familia, con Facebook, te conozco con tu familia, con WhatsApp, o todo allá. Pero tú no sabes simple qué tu familia hace. En tener una persona allá, a donde tú puedes vivir por un chingo de tiempo. Es no fácil. Un apartamento allá, para una sola persona, con una habitación, baño y cocina, es casi 750 dólares. 750 dólares mensual. mensual. Una, o sea, un pequeño espacio, un aparte estudio. Un estudio, casi 500 dólares. Ok. Pero usted no, no extraña nada de su país, que aquí no hay. Sí... Un ching, uh, de frío, porque yo vivo en Massachusetts. <laughs> Pero yo me gusté aquí por de frío en Massachusetts. Porque <laughs> cuando, yo, cuando yo puedo voy, es, no sé, y, y de frío o casi quito de frío y then cambio. 
Uh, yeah, we tiene cuatro. Pero, oh, Winter, summer, spring, and fall. Siempre. <laughs> <laughs> the people in the street say you are crazy. ¿Es verdad eso? Espera, oh, one moment, one moment. Tiene que traducirlo okay, porque okay, tú eres okay. el traductor. <laughs> <laughs> la gente en la calle dice que tú, que tú eres una loca... Muchas personas lo dicen, como que tú consumes algún tipo de drogas o eso. ¿Qué puedes decir de eso? Yo hablo solo mucho. Yo simple solo. Y sí, yo fumo marihuana. Ya. Yeah. Um, loca. No importa a mí. ¿Qué, dije en qué tú quiero. Yo soy no loca. No, yo sé, yo de, sé que tú no eres una loca, tú eres súper inteligente y aparte eres mi teacher, mi maestra sí. de inglés. Pero muchas personas que no hablan, como quiera de que no hablan. Como quiera habla, la persona tiene siempre un motivo para justificar claro. a, la, a la otra persona. Uh -huh. No, pero como hay gente que habla, hay gente buena que se acerca. Sí, hay muchas personas la... buenas. Hay más buenos que malos. Sí. Ok. Y... If una, una persona no quiere hablar conmigo, esa es la persona que habla mi espalda. Claro, pero... Y eso es, no importa. Yo no puedo tu pensando con las personas que quiero decir que yo soy loca o hace cualquier cosa. Yo simple necesito pensando que yo puedo hacer con Dios solamente. Así mismo es. Okay. La pregunta, la otra pregunta es, ¿usted no tiene ningún enamorado, nadie le enamorado, no. estos tigres, nada? ¿No quieren visa los tigres no. aquí? ¿No le dicen nada? No. <risa> ¿Cómo que? O no. sea, ellos no te hablan, no te coquetean ni nada. No, ahora no. Por el, porque no ven que tú tienes dinero. <risa> no, eh, no por eso, es just, yo no puedo, if yo tenía una relationship, es, yo no tengo nada. Que yo puedo entrar en una relationship bueno con nada. Claro. Yo no puedo. ¿Qué ha pasado con tu familia? Mi, ¿Tienes alguna diferencia con alguna familia tuya? Mi hermana y yo no hablo. ¿Y por, ¿Por, ¿Por qué usted no habla con mi su hermana? Mi hermana y yo no habla por yo aquí. Por la... Uh, cuando mi mamá, cuando mi mamá murió, él termina con comunicación conmigo. O sea, desde el 2008 usted no tiene comunicación con su hermana. No. Ella no quiere hablar con usted. No. ¿Y qué, qué, qué usted siente? Mi hermana es perfecta. ¿Tu hermana es perfecta o ella cree que es perfecta? Ella cree. Ella cree que es perfecta. Ella sí. la juzga por sus errores del pasado. Sí. Que, que, hablando de eso, ¿qué le siento? Ella usted? piensa que mi vida afecta a ella. Mi vida no afecta a mi hermana. Mi hermana escucha todo lo que otras personas habla cuando, vale. cuando ella, cuando yo vivo en Estados Unidos, ella piensa que mi vida en el templo no es perfecta. Ninguna vida es. Perfecto. Pero... Muchas personas cuando dije, oh, es tu hermana, Carla. Oh, tú, tú es Car Carla, es hermana. Sí, pero ella no me gusta eso. Pero ella no sabe, de just, ya, yeah, suerte eso. No escucha. Esa persona es just que habla malo. Mi vida no es simple malo allá. Ok. Pero, ¿qué, ¿qué usted aprendió sobre esto que le ha pasado? ¿Y qué usted le aconseja? A, a los jóvenes que, que quieren dinero fácil, como quien dice. Aquí, y, dinero es no fácil. No. Tú necesitas trabajar. Yo me gusta de trabajando. Yo no me gusta de voy y me pregunto por 25 pesos o 30 pesos o cualquiera, por mi cigarrito o por coffee o refresco. Yo no me gusta eso. Yo me gusta de trabajando. Porque yo trabajaba en la agenda, uh, lunes a sábado. Sí, pero cuando usted cogió los 10 mil dólares, no pensaba así. No. Hmm. A ese tiempo, no. Ahí quería dinero fácil. Ajá. Uh -huh. 
a ese tiempo. En ese tiempo, 10 mil dólares era una fortuna. And I was like, yeah, 10 mil dólares, not a problem. No, pero ahora, ahora 10 mil pesos es mucho, ahora está sí, Ahora claro. es diferente. Ahora es desde, casi 17 años. Usted aprendió en, en esos 17 años, ¿qué usted aprendió? Yo aprendí que Dios es simple conmigo. Oh, ok. Que el dinero no pase. Yo siempre me gusta de trabajar como quiera, pero ahora yo más me gusta de trabajar. Yo aprendí que no no todo es mi amiga o amigo. Y no todo que habla mi cara es simple going to be a key for me. Hay personas que ahora no habla conmigo. Because you don't molest that much. Okay. Tu, o sea, what do you say to the Jones boy? Eh, we, eh, um, que quiere el dinero fácil. O sea, ¿qué le podrías decir a una persona que quiere el dinero fácil? O sea, utilizar los caminos que tú utilizaste. Don't do it. No hace. No hace. To como quiero tu boy by prison. Tu, eh, tu extranjera allá en Estados Unidos en hace dinero fácil. Una deportación. Porque tu boy allá te hace una vida diferente. No por drogas. No hace eso. Ok. Como quiero tu necesita o no necesita o quiero ese dinero. No hace. Pensando más bien. If yo puedo, voy para acá, to 2006, yo no voy a hacer. Ok, no, que no. Le aconsejamos, el dinero fácil no es bueno. No, eh, que ahora mi relationship con mi hija es muy stressed. Ok. Es fuerte. Es fuerte. Eh, ah. ¿Qué usted le dice? Mándele un mensaje a su hija. Lo puede decir en inglés porque tenemos un traductor aquí. ¿Qué usted le diría a su hija? That so I love. Al what, what do you say with uh, to your daughter? That I love her, and I miss her, and I want to be in her life. Ella la ama, la extraña, y la quiere tener cerca en su vida de nuevo. Bien, bien. Entonces, eh, su nombre es Carla. Ella, cualquier gente que quiera ayudar para recaudar el fondo para ella poder irse a su país de nuevo. Pueden comunicarse contigo, Reymel, o sí. con ella misma. Exacto. Y podemos ayudar a esta buena persona. Que todos cometemos errores. Y ella cometió el, ese error que la puso a pensar y ya ella piensa diferente y es una persona nueva. Sí. Eh, ¿Tienes redes usted? ¿Tienes redes? Sí. Redes sociales, Instagram. Ah, Tiene sí. Facebook. Solamente Facebook. está utilizando. Facebook. En WhatsApp. Ah, y Whatsapp. Whatsapp, no de eso Whatsapp, que le enamora. Le enamora a los tigres y quiere envíos después. Entonces, <risa> suscríbanse a nuestro canal. Gracias por vernos. Comenten ahí. Eh, ella solo le falta el dinero. ¿No es la? Pagar sí. el impuesto, pasaje y eso. Sí. Para ella regresar de nuevo a su país. Y esperamos que cuando usted se vaya, vuelva. Sí, yo creo. ¿Qué claro. piensa volver? Sí. Cuando yo voy, yo regular todo mi papel is... So you, they're being, so you puedo coger mi celular de Dominicana. Um, <laughs> hace trabajo aquí. Yo me gusta aquí. And yo vengo acá a Villa. Ah, Ante gracias. <laughs> I love you, Villa. <laughs> <laughs> yeah. después, después que te vaya, nos lleva para la playa. <laughs> <laughs> para Punta Cana. <laughs> pa Punta Cana. Eh, muchas gracias y un placer. Siempre estamos aquí a la orden. Y gracias por darnos esta entrevista que sé que le va a servir de muchos a jóvenes que cuando quieren el dinero fácil y no saben la consecuencia que puede pasar. Ay, sí. Gracias. Okay. Bueno, esto fue otro 500. Un aplauso. Otro 500. Gracias al meme. La amenaza. <risa>